कैसा आ, आने वाले को माले बना कम गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर उन्मेलो <laughs> और मनिधना पक्ष मन नीना रोर नमल सब्जोरी पढ़ा अंदर कैकड़ों मेरा मि एम सटते कया कईसोड़ी इन वेपड़ा ना अधिक पड़पे कारण ना प्रिवेना अतवे सब्जेक्ट पल मु पैन और सब नीन सेक्शन फार्टी मुदल मुझे इन मेरी सार मूंवन पैनी सेक्शन वे मुख्यत्में नंबर नमक इंडियन एविडेंस आक्ट अब नमक वो नूती अरुती वे नम्बर कालेज पड़ी का अभी नमक आना इंडियन एविडेंस आक्ट और ब्रीफ हिस्ट्री और हिस्टारिकल बेक्रउंड वो इंट्रस्टिंग पॉइंट आफ व्यूवल नहीं कटी अब नम्बर सेक्शन पेक इंडियन एविडेंस आक्ट उ कदय पी वा आदरिंग 
எவிடன்ஸ் ஆக்டுங்கிற ஒரு டிராப்டிங் போட்டதுக்கு ஆயத்தமான ஒரு நபர் ஸோ இதனுடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லை உள்ளதை அப்படியே மாற்றி போட்டுங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ இதுக்குள்ள ஒரு டீம் ஆஃப் லீகல் உமரிஸ் இருந்து இந்த பில்லை டிராப்ட் பண்ணுறாங்க த பில் வாஸ் கோடிஃபைடு அண்டு சப்மிட்டட் பிஃபோர் த கிரவுண்ட் ஃபார் அப்ரூவல் ஸோ த கிரவுண்ட் வாஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய லீகல் அட்வைசர் லீகல் கவுன்சிலாக இருந்த ஜேம்ஸ் ஃபிட்ஸ் ஜேம்ஸ் ஸ்டீஃபன் அவருடைய முழு பேர் அதுதான் ஜேம்ஸ் ஃபிட்ஸ் ஜேம்ஸ் ஸ்டீஃபன் அவரை வந்து எயிட்டீன் செவன்டி ஒன்ல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பில்லை வந்து கோடிஃபை பண்ணி ஆப்டா நீதிமன்றத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உருவாக்க சொல்லி அவருக்கு கொடுக்குற ஆணையின் கீழ் அவர் எயிட்டீன் செவன்டி ஒன்ல இந்த டாஸ்க் எடுத்துக்கிறாரு அல்டிமேட்லி ஹி ப்ரிப்பர் த ட்ராஃப்ட் இந்த இயர் எயிட்டீன் செவன்டி டூ ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இந்தியன் ஏடன்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி டூ தி ஆக்ட் கேம் இன் டி எஃபெக்ட் ஆன் யாருக்கான தெரியுமா ஒன் நைன் எயிட்டீன் செவன்டி டூ இந்தியன் ஏடன்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி டூ கேம் இன் போர்ஸ் ஆன் ஒன் நைன் எயிட்டீன் செவன்டி டூ இதுதாங்க இதனுடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஸோ இந்த சட்டம் என்பது ஒரு நபரால் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா நம்ம எப்படி இந்த சட்டத்தை படிக்க போறோங்கிறதுக்காக இந்த காரணத்தை நான் சொல்றேன் இந்த சட்டம் ஒரு நபரால் உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் அல்ல ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சட்ட வல்லுநர்களால் தங்களுடைய அறிவை பயன்படுத்தி ஒரு குழுவாக இருந்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த சட்டம் அதனால இது வந்து ஒருத்தருடைய அறிவு இல்ல ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவருடைய அறிவை சார்ந்தது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவருடைய அறிவை எழுத்து மூலமாக நம்ம படிக்கும் பொழுது தனி ஒரு நபராக இருந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது இதுதான் யதார்த்தம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியன் ஏடன்ஸ் ஆக்ட் படிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு குரூப் அமைச்சுக்கணும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்களை நம்ம வச்சுக்கணும் லைக் மைண்டட் பீப்புள் தேவுலந்து மைண்ட் வாய்ஸ் எதுவானாலும் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த சீக்வன்ஸ் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் சரியா இருக்கும் பட்சத்தில் அப்படி சில நபர்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒவ்வொரு செக்ஷனை படிச்சுட்டு கலந்துரையாடல் செய்யணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வாதம் செய்யணும் தர்க்கம் செய்யணும் நட்பு ரீதியாக அந்த தர்க்கமும் வாதமும் இருந்தால் உங்களுக்கு புரிதல் எளிதாகிவிடும் நீ சொல்லுவது சரியல்ல நான் சொல்லுவது சரியல்ல நீ சொல்லுவது சரி நான் சொல்லுவது சரி என்ற ஒரு மனப்பான்மையை விட்டுவிட்டு யதார்த்தமாக அந்த பிரிவுகளில் என்ன உள்ளது என்பதை புரிந்து கொண்டால் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் வந்து உங்களுக்கு மிக எளிதாக மாறிவிடும் உங்கள் கைவசப்படும் ஸோ உங்களுடைய படிப்பதற்கான மெத்தட் அதை தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் நான் மட்டும் படித்தா போதும் அல்லது அவங்க மட்டும் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் சேர்ந்து படிக்க வேண்டும் எல்லோரும் இந்த அறிவை பெற வேண்டும் என்று நினைத்தாலே போதும் மனம் போல் வாழ்வு என்பது போல நிச்சயமாக இந்த சட்டம் உங்கள் வயப்படும் இருக்கும் இப்ப புது புத்தகங்கள் வாங்கி பாத்தீங்கன்னா 2021 டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன் பேராக்ட்ல கூட தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க இட் எக்ஸ்டெண்ட் தி ஹோல் ஆஃப் இந்தியா ஓகே ஸோ த வேர்ட் எக்ஸப்ட் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஒமிட்டட் பை ஆக்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சரியா ஆக்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த வேர்டை வந்து டெலிட் பண்றாங்க எக்ஸப்ட் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ இப்போ வந்து நிலப்பரப்பின் அடிப்படையில் இந்த சட்டம் வந்து அப்ளிகபிள் டு ஹோல் ஆஃப் இந்தியா ஓகே இது வந்து நிலப்பரப்பை பொறுத்த அளவில் அப்ளிகபிலிட்டி ஆனால் நீதிமன்ற நடவடிக்கையை பொறுத்து எந்தெந்த நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கெல்லாம் இந்த சட்டம் பொருந்தும் என்பது அடுத்தல சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிலப்பரப்பு இட் எக்ஸ்டென்ட் தி ஹோல் ஆஃப் இந்தியா 
இட் அப்ளைஸ் டு ஆல் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு மட்டும் இட் அப்ளைஸ் டு ஆல் எல்லா நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கும் டு அப்ளை ஆல் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் இன் ஆர் பிஃபோர் எனி கோர்ட் நீதிமன்றத்துக்குள்ள நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால் எதுவாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி சோ நீதிமன்றத்தில் அல்லது நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால் நடக்கக்கூடிய நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு மட்டும் இந்த சட்டம் பொருந்தும் இன்க்ளூடிங் கோர்ட் மார்ஷியல் சோ கோர்ட் மார்ஷியலையும் உட்படுத்தி இந்த சட்டம் தன்னை செல்லுபடி ஆக்குகிறது செல்லத்தக்கதாகல்லாமல் செல்லுகின்ற வகையில் செயல்படுகிற வகையில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதை தவிர பார்த்தால் அதர் தன் கோர்ட்ஸ் மார்ஷியல் கன்வென்ட் அண்டர் ஆர்மி ஆக்ட் நேவல் டிசிப்ளின் ஆக்ட் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் இந்தியன் நேவி டிசிப்ளின் ஆக்ட் இந்த சட்டங்களுக்கெல்லாம் இந்த நீதிமன்றம் இந்த சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கக்கூடிய அமைப்பு அது நீதிமன்றம் என்று சொல்ல முடியாது நேவல் டிசிப்ளின் ஆக்ட் இந்திய நேவி டிசிப்ளின் ஆக்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் இந்த சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கக்கூடிய அமைப்புகளுக்கு இந்திய சாட்சிய சட்டம் எண் ஐந்து எண்பத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பொருந்தாது ஏனையபடி பார்த்தால் ஆல் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் இன்க்ளூடிங் கோர்ட் மார்ஷியல் அதற்கு மட்டும்தான் இந்த சட்டம் பொருந்தும் பட் அடுத்தால் ஆரம்பிக்கிறாங்க நாட் டு அஃபிடவிட்ஸ் பிரசன்ட் டு எனி கோர்ட் ஆர் ஆபிசர் ஸோ நீதிமன்றத்தில் ஆணையுறுதி பத்திரம் அல்லது பிரமாண பத்திரமாக தாக்கல் செய்யக்கூடியவைக்கு எந்த ஒரு நீதிமன்றத்துக்கும் எந்த ஒரு அதிகாரிக்கும் கொடுப்பதற்கும் இந்த சட்டம் பொருந்தாது நாட் டு ப்ரொசீடிங் பிஃபோர் அன் ஆர்பிட்ரேட்டர் ஸோ ஆர்பிட்ரேஷன் அண்ட் கன்சிலேஷன் ப்ரொசீடிங் சமரசம் அந்த ஆயத்திற்கும் அந்த அமைப்பிற்கும் இந்த சாட்சிய சட்டம் பொருந்தாது இட் ஷால் கமிங் போர்ஸ் அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் செப்டம்பர் எயிட்டீன் செவன்டி டூ ஸோ இப்ப செக்ஷன் ஒன்னுல நமக்கு எந்த வித குழப்பமும் இருக்காது ஆக்ட் எதற்கெல்லாம் பொருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் வாட் இஸ் மீன் பை ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் நீதிமன்றத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா நடவடிக்கைகளும் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸா என்று பார்த்தால் நிச்சயமாக இல்லை அப்போ வாட் இஸ் மீன் பை ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் எங்கெல்லாம் டெபினேஷன் இருக்கு தேடி பார்த்தீங்கன்னா டூ ஐ சிஆர்பிசில ஒரு டெபினேஷன் இருக்கு டூ ஐ சிஆர்பிசில பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் என்னன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு டூ ஐல என்னங்க சொல்றாங்க ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் பிளீஸ் இன்க்ளூட்ஸ் any proceeding in the course of which any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath so the judicial proceedings ye avangala define panna mudiyala because in the two icrps in the definition eppadi irukku nu pathina inclusive definition ah nature ah irukku includes nu or definition or term ku definition aarambikkranga nale it's an inclusive nature இன்க்ளூசிவ் நேச்சராக இருந்தால் அந்த டெபினேஷன் பொறுத்தவரை அந்த டேம் பொறுத்தவரை இதில் சொல்லப்பட்டவைகளை தவிர வேற எதெல்லாமோ இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஜுடிஷியல் பிரசிடிங் இன்க்ளூட்ஸ் தான் சிஆர்பிசி டூ ஆகி ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ எவிடன்ஸ் ஆர் மேபி லீகலி டேக்கன் ஆன் ஓத் இந்த ப்ராசஸ் இந்த ப்ரொசீடிங்ஸையும் உட்படுத்தியது தான் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் இதுக்கு ஒரு எக்ஸலண்ட் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் எப்படி சொல்றாங்க பாரு ஒரு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்படுது செக்ஷன் ஒன் பிப்டி போர் சிஆர்பிசி ஒரு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது பெய்லபிள் அஃபன்ஸ் நான் பெய்லபிள் அஃபன்ஸ் ஏதோ ஒரு கேட்டகரியில் இருக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பெய்லபிள் அஃபன்ஸுக்கு ஒரு ஒன் பிப்டி போர் இன்ஃபர்மேஷன் பயன்படுத்தப்படுது ஒரு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்படுது இந்த எஃப்ஐஆர எங்க அனுப்பணும்னா சம்பந்தப்பட்ட குற்றவியல் நடுவருக்கு அந்த எஸ்ஹெச்ஓ ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆபீசர் ஒரு நிலைய பொறுப்பு அதிகாரி அனுப்பணும் அவர் அனுப்பிடுறாரு அனுப்பினதுக்கு அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன் கமன்ஸ்ட் இப்ப இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ல அவர் என்ன பண்ண போறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் எவிடன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி 
அதை கலெக்ட் பண்ணுறது அவர் இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்டர் சாப்டர் டுவெல் சிஆர்பிசி அதில் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் டாக்குமெண்ட் எவிடன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஹி ஷுட் ஃபார்வர்ட் ஃபோர்த் வித் டு தி கோர்ட் கன்சர்ன் ஸோ இப்போ ஒரு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு இந்த எஃப்ஐஆர் நீதிமன்றத்துக்கு வந்துடுச்சு அப்புறம் ஹி ஹஸ் கமன்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் in the course of investigation he has some he has sent some documents material and so on ipa and the kaval nilai adhigari porup adhigari visarana adhigari irukkara avar judicial proceedings a merkolrara alladhu investigation a merkolrara judicial proceedings sir avar judicial proceedings edukkaduka avarkana adhigaram unda yes sir எப்படி நோ சார் இன்வெஸ்டிகேஷன் परपஸ் only சார் நோ சார் ஒரு ஒரு குழப்பமான கேள்வியா இருக்குது அது உங்களுக்கு only investigation investigation அவர் பண்றது இன்வெஸ்டிகேஷன் அவர் பண்றது இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் அவர் ஒன்னு ஒண்ணே நீதிமன்றத்துல இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு நீதிமன்றம் அக்செப்ட் பண்ணி இருக்குத எது அப்ப ஜுடிஷியல் ப்ரோசிடிங்ஸ் டிஃபைன் பண்ண முடியல நீங்க ரெண்டு விதமான பதிலும் எனக்கு சொல்றீங்க ஒருத்தர் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்கிறாரு இன்னொரு இன்வெஸ்டிகேஷன்ங்கிறாரு அப்படின்னா இன்வெஸ்டிகேஷனா அது ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆகுது அப்படித்தானே மீன் பண்ணி சொல்றீங்க கலெக்ஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை என்ன பண்றோம் நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சுக்குவீங்களா சோ நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பிதான் சோ நீதிமன்றத்துல ஒரு எஃப்ஐஆர் பெண்டிங்ல இருக்கு அதை தொடர்ச்சியாக நீங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றீங்கன்னா அது ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸா இன்வெஸ்டிகேஷனா இது ஒரு குழப்பம் தான் இதுக்கு தீர்க்கமான பதில் சொல்ல முடியாது அதனாலதான் டூ ஐல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க டூ ஐ சிஆர்பிசில ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ பத்தி சொல்லும் பொழுது இன்க்ளூட்ஸ் எனி ப்ரொசீடிங் in the course of which evidence is or may be taken legally on oath ipo commissioner appoint pandranga civil court um commission appoint pannalam criminal court um commission appoint panni evidence record pannalam so appo commissioner enna pandraru na is doing the judicial proceeding so adanal dhaan sonnaanga proceeding in which of course of which evidence is or may be legally taken on oath ஆனா ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆபீசர் ஒரு எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்றாரு அல்லது ஒரு விட்னஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்றாருன்னா வந்து சத்தியப்பிரமாணத்தின் பேரில் வாங்கலன்னு சொன்னா அது ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங் இல்ல சரியா ஆனா நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கினுடைய நிலுவை சம்பந்தமாக ஒரு விசாரணை நடைபெறுகிறது என்றால் அது ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு அப்ப எல்லா ப்ரொசீடிங்ஸ்லயும் எல்லா சாட்சியத்தையும் சத்தியப்பிரமாணத்தின் பேர் தான் எடுக்கணுமா ஏன் ஓத் எடுக்காம ஒரு எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணா என்ன ஆகும் இந்த எவிடன்ஸ் செல்லாதன ஆயிருமா சைல்டு சைல்டுடைய எவிடன்ஸ் எடுக்கிறாங்க சைல்டுக்கு ஓத் எடுக்கணுமா அக்கார்டிங் டு ஓத் ஃபேக்ட் செக்ஷன் போர் என்ன சொல்லுது பாருங்க செக்ஷன் செவன் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க ஒரு சைல்டு ஒரு குழந்தைக்கு சத்தியப்பிரமாணம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒரு குழந்தையினுடைய ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்குறாங்க அந்த குழந்தைக்கு ஒன் போர் ஒன் சிக்ஸ்டி போர் ஸ்டேட்மெண்ட் நீதிமன்றத்துல பதிவு செய்யறாங்க இது ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸா இல்லையா அங்க ஓத் எடுக்கப்படுதா இல்லையா அங்க ஓத் எடுக்கப்படுவது கிடையாது அப்ப அந்த ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸா ஒன் சிக்ஸ்டி போர் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க ரெக்கார்ட் பண்றாங்க அதை நீங்க ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் எடுத்துக்க போறீங்களா இல்லையா இந்த மாதிரியான நிறைய குழப்பங்கள் கொண்டதுதான் இந்த வார்த்தை ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங் அதனாலதான் சிஆர்பிசில சொல்லும் பொழுது டூ ஐல ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸுக்கு வந்து இன்க்ளூசிவ் டெபினிஷனா கொடுத்துட்டாங்க இட் இன்க்ளூட்ஸ் இந்த ப்ரொசீடிங் இன் விச் எவிடன்சிஸ் ஆர் மேபி லீகலி டேக்கன் ஆன் ஓத் ஸோ எங்கெல்லாம் எவிடன்சிஸ் ஆர் மேபி லீகலி டேக்கன் ஆன் ஓத் இருக்குதோ அதெல்லாம் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் அங்க மட்டும் சாட்சிய சட்டம் செல்லும் சாட்சிய சட்டத்தை வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இப்ப ஒரு ஜுடிஷ் ஒரு ப்ரொசீடிங் வந்து ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸா இல்லையான்னு எப்படி கட்டுப்படுத்த செக்ஷன் ஒன்னை விட்டு எல்லாம் வெளியே வர முடியாது இந்த கிளாஸ்ல அவ்வளவு பெரிய செக்ஷன் ஒன்னு 
எந்த பிரசிடென்ட் ஜுடிஷியல் பிரசிடென்ட் அது எப்படி டிசைட் பண்ண போறோம் அப்படி நீங்க டிசைட் பண்ணா மட்டும்தான் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் அப்ளிகபிளா இல்லையாங்க நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் நான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ டெஸ்ட் ஃபார் டெட்டர்மினேஷன் ஆஃப் வெதர் ஏ ப்ரொசீடிங்ஸ் ஏ ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங் ஆர் நாட் த்ரீ டெஸ்ட் என்ன டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க அப்செக்டிவ் டெஸ்ட் அப்செக்டிவ் டெஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்ட் bad one is approach test or process test objective test functional test approach test or process test so in the moon test la vechi tha or proceeding modala judicial proceedings ah illaya nu kandupidikka mudiyum adu judicial proceedings ah irundha mattum dhaan indian evidence act 1872 applicable இது என்ன டெஸ்ட் மூணு டெஸ்ட் அப்செக்டிவ் டெஸ்ட்னா என்ன அப்செக்டிவ் டெஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் அப்செக்டிவ் டெஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் டு டெட்டர்மைன் எ ஜூரல் ரிலேஷன் பிட்வீன் ஒன் பர்சன் அண்ட் அனதர் பர்சன் ஜூரல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஒன் பர்சன் அண்ட் அனதர் பர்சன் ஆர் குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் So, objective testing is the Jural relationship. Satta-padiyana thodarubukul, Satta-padiyana uravukul, one-varukkum, 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 not acting with this such objective ye oru nabarkum innor nabarkum ulle sattapadiyana thodarbu allathu uravu eppadi irukku nu solli test panni paaka vendi irukku rights and liability decide panna vendi oru oru nabarkum innor nabarkum ulle rights enna oru nabarkana right enna innor nabarkana liability enna section 101 indian evidence act la sollapatirukku right and liability ஸோ ஒரு ரைட் அண்ட் லைபிலிட்டி ஒருத்தர் நபருக்கும் இன்னொரு நபருக்கு இடையில் என்ன இருக்கிறது என்ன வேண்டும் என்ன இருக்க வேண்டும் என்று டிசைட் பண்ணுவது தான் அப்செக்டிவ் டெஸ்ட் ஜுரல் ரிலேஷன் பிடின் டு ஒன் பர்சன் டு அனதர் பர்சன் ஆர் குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆர் சொசைட்டி அட் லார்ஜ் ஆர் கம்யூனிட்டி ஜென்ரலி இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ இந்த அப்செக்டிவ் டெஸ்ட்ல இந்த ஜுரல் ரிலேஷன்ஷிப்ப பத்தி நீங்க டிசைட் பண்ணாம ஒரு ஜட்ஜ் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னு சொன்னா என்ன செய்யறாரு அவரு இஸ் நாட் ஆக்டிங் ஜுடிஷியலி He is not acting judicially. So, legal right or legal obligation under section 101 is not proof. So, if you decide to decide, you can't do anything else, 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 you can't do anything else. So, objective test first. Fact and issue is what? Declaration. Fact and issue is what? What is the fact? மகனா இல்லையா இதுதான் அங்க ஃபேக்டின் இஷ்யூவாக ஒரு நீதிமன்றத்தில் இருக்கு டிக்ளரேஷன் சூட்டு அப்ப இங்க அப்செக்டிவ் என்னவாக இருக்கணும் ஏங்கிற ஒரு பீனுடைய மகனா இல்லையான்னு சொல்லி தீர்மானிக்கக்கூடிய செயல்முறைகள் நடைமுறைகள் நீதிமன்றத்தில் நடந்துட்டு இருந்தா இட் இஸ் கால் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்செக்டிவ் டெஸ்ட் இங்க இந்த ஜுரல் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் லைப்ரரிட்டி பத்தி டிசைட் பண்ணாம வேற ஏதோ ஒரு நடவடிக்கையில நீதிபதி இருக்கிறான்னு சொன்னா அது ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் இல்லை அந்த இடத்துக்கு எவிடன்ஸ் எல்லாம் பொருந்தாது ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்ட் பி ரங்கராஜம் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ் இந்த கேஸ்ல அவர் குடிச்சிங்க பி ரங்கராஜம் வர வர சாரி ரங்கராஜம் இல்ல பி ராஜாங்கம் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ் சாரி ராஜாங்கம் பி ராஜாங்கம் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஏஆர் நைன்டீன் மெட்ராஸ் page 294 so judicial proceeding na enna nu solranga the proceeding in which evidence is or may be legally taken on oath and the proceedings in utpaduthiradhu da ana paarenga sel narangala 
all the proceedings in which evidence is taken on oath do not necessarily be a judicial proceeding so edo saatchiyatha vandu satya pramanathin perla edukranga nu solli or nadavadi kedutha adu needimanda nadavadikkaya endru kettaal ella nadavadikkalum needimanda nadavadikkala irukka vendi avasiyam alla do not necessarily be a judicial proceedings it is called as functional test appo functional test node nokam enna எவிடன்ஸ் எடுத்தா மட்டும் போதாது அது ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங் ஆகாது அதான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்ட் எவிடன்ஸ் எடுத்தா மட்டும் போதாது எவிடன்ஸ் என்ன பண்ணணும் பாருங்க டிசைட் த மேட்டர் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் டிசைட் த மேட்டர் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் இஸ் கால்ட் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் அக்கார்டிங் டு த ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்ட் ஸோ ஆல் த ப்ரொசீடிங்ஸ் இன் விச் த எவிடன்ஸ் is or may be taken on oath need not necessarily be a judicial proceeding adu ella proceedings um undu judicial proceeding irukka vendi avasiyam illa appadi evidence edukapatta and decide the matter on the basis of such evidence is called judicial proceedings yena tharana evidence mattum eduthittu theerpu solama vittu pora sila nadavadikkai irukudu adalla judicial proceedings illa so objective test enna jural relation between one person to another person functional test taking evidence authorized by law on oath and to decide the matter on the basis of that evidence is called functional test in which the judicial proceeding is to be determined so ungalku objective test mukkiyam functional test mukkiyam inda rendu irundal mattum or proceeding judicial proceedings one another test adutha approach test approach test no test there are two things in judicial proceedings one is application of judicial mind id enga varo application of judicial mind appreciation of evidence la kattayamaga irukanum first vande approach test la vande modal branch enna nu kettingna application of judicial mind and judicial discretion application of judicial mind and judicial discretion but both the appreciation of application of judicial mind and the judicial discretion is guided by the evidence adduced by both the parties evidence adduced by the both the parties so ni application of judicial mind venalum seri judicial discretion edukkanalum seri enna venumna evidence adduced by both the parties necessity and the necessity irukum avasiyamaga idu venum so ipa say for example enquiry commission irukku nariya paathirukom கடைசியாக தமிழ்நாட்டில் போட்ட என்கொயரி கமிஷன் மறைந்த முதல் ஜெயலலிதாவுடைய இறப்பு சம்பந்தமான மரணம் சம்பந்தமான ஒரு கமிஷன் ஒரு விசாரணை கமிஷன் நடந்தது இட் இஸ் நோன் என்கொயரி கமிஷன் இட் இஸ் கான்ஸ்டியூட் என்கொயரி கமிஷன் ஆக்ட் ஓகே ஸோ இந்த இன்கொயரி கமிஷன்ல எவிடன்ஸ் எடுக்காங்களா இல்லையா இந்த அப்ரோச் டெஸ்டுக்கு உதாரணம் இதுதான் இன்கொயரி கமிஷன்ல எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்றாங்களா இல்லையா நானும் <laughs> 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 என்ன ஜட்மெண்ட் சொன்னாங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்ட் வரும்பொழுது டிசைட் த மேட்டர் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் தட் எவிடன்ஸ் எவிடன்ஸ் டிசை எவிடன்ஸ் மூலமாக ஒரு தீர்ப்பு ஒரு தீர்வுக்கு வரணும் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் என்கொயரி கமிஷன்ல விசாரணை நடக்கும் சாட்சியம் பதிவு செய்யப்படும் ஆனால் ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் கமிஷனாகத்தான் இருக்குமே ஒழிய அட்ஜுடிகேஷன் அவுட்கம் அங்கே கிடையாது அவுட்கம் அட்ஜுடிகேஷன் அவுட்கம் ஒரு அவுட்கம் இருக்கு 
so based upon evidence there is no adjudication outcome right or liability decide panna mudiyuma adle solunga adjudication outcome edhu sambandhamaga irukano jural relationship sambandhamaga irukano jural relation between one to another judicial inquiry commission la vande record pandranga evidence fact finding pandranga appadi avanga report ah kuduthuruvanga யாருக்கு என்ன கடமை யாருக்கு என்ன பொறுப்பு யாருக்கு என்ன உரிமைங்கிறத பத்தி அங்க சொல்லப்படுதா செக்ஷன் ஒன் நாட் ஒன் இந்தியன் ஆக்ட் அங்க பயன்படுதா இல்லையா பயன்படாது சோ ஜுடிஷியல் அப்போ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் குவாசி ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங் எது என்கொரி கமிஷன்ல நடக்கிறக்கூடிய விசாரணை இருக்கு பாருங்க இட்ஸ் நாட் ஏ ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங் இட்ஸ் ஒன்லி ஏ குவாசி ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங் So, quasi-judicial proceedings, where are you going to go? That is the law of evidence inapplicable, not applicable. But at the same time, the principle of natural justice alone would be applicable. The right of hearing is the right of hearing for the both the parties. That's it. But that's not the right of hearing. If you do the right of hearing, you can go to the right of hearing. Because it is called as fact finding committee so quasi judicial proceeding a irundha it is not a judicial proceeding so evidence act 1872 will not be applicable to quasi judicial proceeding appo ungalku applicability la judicial proceedings na mola enna nu theriyum adu enna nu therinja mattum dhaan evidence act applicable illa nu theriyum mudiyum say for example section 14 family court act family court act ku கீழே உருவாக்கப்பட்ட ஃபேமிலி கோர்ட்டுக்கு எவிடன்ஸ் ஆக்டுக்கு அப்ளிகபிளா ஃபேமிலி கோர்ட்னு வேற நம்ம சொல்றோம் அத ட்ரிபனல் சொல்லல அது கோர்ட் தான் ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட்னே தான் ஆக்ட் இருக்குது சோ அங்க எவிடன்ஸ் ஆக்ட் வந்து ஃபுல்லி அப்ளிகபிளானா இல்லை நல்லா புரிஞ்சீங்க ஃபேமிலி கோர்ட்டுக்கே 1872 ஆக்ட் will not be applicable அவசியம் இல்ல ஸ்ட்ரிக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க அவசியம் இல்ல Section 14 of the Family Court Act is the same. What is the fact? Relevant, irrelevant, admissible, inadmissible. What is the fact in the evidence? Here, Section 6 to 55, what is the fact in the evidence? 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 The Family Court Act is the Family Court Proceedings. Moreless Indian Evidence Act 1872 is inapplicable, not applicable. So, applicability in the section 1 is not the same section. It is not the same. So, in the moon test, we have to do proceedings in the judicial proceedings. We have to do proceedings in the judicial proceedings. We have to do the case in the state of Madras. Section 1 is not the same. It is not the same. It is not the same. Okay. The next one is, இப்ப ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருவீங்க சோ அப்படி ஒரு ப்ரொசீடிங்ஸ் என்ன ப்ரொசீடிங்ஸ் கண்டுபிடிச்சா எவிடன்ஸ் ஆக்ட் அப்ளிகபிளா இல்லையான்னு நீங்க சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் மத்த ஆக்ட பொறுத்தளவுல எவிடன்ஸ் ஆக்ட் அப்ளிகபிள் இல்ல அது செக்ஷன் ஒன்னுலேயே சொல்லிட்டாங்க அடுத்தால பட் நாட் டு அஃபிடவிட்ஸ் பிரசன்டட் டு எனி கோர்ட் ஆர் ஆபீசர் நாட் டு ப்ரொசீடிங் பிஃபோர் என ஆர்பிட்ரேட்டர் சோ நீதிமன்றத்துல வந்து ஒரு அஃபிடவிட் தாக்கல் பண்றீங்கன்னு சொன்னா is not an evidence because section 1 la vand specific bar irukke not applicable to affidavit presented to any court idu 1872 la affidavit vand not applicable ingiradhu vand 1872 la what is mean by affidavit affidavit na enna சொல்ல முடியுமா அஃபிடேவிட்னா என்ன அதான் நோட் பண்ணிங்க அண்ட் அஃபிடேவிட் இஸ் ஏ சோன் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அஃபிடேவிட் இஸ் ஏ சோன் ஸ்டேட்மெண்ட் மேட் பை அ பர்சன் மேட் பை அ பர்சன் ஆஸ் டு த ட்ரூத் த ஃபேக்ட்ஸ் ஆஸ் டு தி proof the facts within his knowledge ninga affidavit la deponent kaiyathukku munadi paarenga or vaasana eludapatrukom the facts stated above are true 
அக்கார்டிங் டு மை பிலீஃப் அண்ட் நாலேஜ் அப்படின்னு டிக்ளரேஷன் ஒன்று டிக்ளரண்ட் கொடுப்பாரு அப்படியே அவட்ல பார்க்கலாம் நீங்க ஸோ த ட்ரூத் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் வித் இஸ் நாலேஜ் மென்ஷன் தேரிங் அதை சோன் பண்றாரு அவர் அவர் எந்த ஒரு வாக்குமூலம் அந்த ஒரு வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்கிறாரோ அதில் சொல்லப்பட்டுள்ள சங்கதிகளை பொதுமைகளை பொறுத்தளவில் உண்மை உள்ளது அக்கார்டிங் டு மை பிலீஃப் அண்ட் நாலேஜ் என் அறிவு கேட்டிய வகையிலும் நான் நம்பிய வகையிலும் அந்த பதிவில் சொல்லப்பட்டுள்ள அனைத்தும் உண்மை என உறுதி கூறுகிறேன் இட் இஸ் நோன் அஸ் அஃபிடவிட் சோ அஃபிடவிட் இஸ் ஏன் ஸ்டேட்மெண்ட் மேட் பை அ பர்சன் அஸ் டு த்ரூத் ஆஃப் தி ஃபேக்ட்ஸ் வித் இன் இஸ் நாலேஜ் மென்ஷன் தரின் இதுதான் அஃபிடவிட் ஆர்டர் ரூல் ஒன் டூ த்ரீ போர் சிபிசி ஆர்டர் நைன்டீன் ரூல் ஒன் டூ போர் சிபிசி அண்ட் செக்ஷன் த்ரீ நைன்டி செவன் சிஆர்பிசி த்ரீ நைன்டி செவன் சிஆர்பிசி both the sections reflect the operation of affidavits so affidavit in the yekate in the two sections undu murai padrudu affidavit presented to any court apdina adu evidence act not applicable solite ipa varranga order 19 rule 1 to 4 cpc and section 297 crpc which regulate the operation of affidavits order 8 sorry order 6 18 order 18 rule 4 cpc order 18 rule 4 cpc as amended in the year 1999 in the year 1999 in the amendment body examination in chief shall be given by affidavit 1999 salem bar association case mulamaga tha and amendment salem bar association case eduthu padichu paarenga unmaile oru perumai padathukka oru baaraga tha naan epovume indha judgment padikumbodha nenappa selatha yen thirnavaligal la ipdi onnu thonala namakku nammude moodadhirgal yen ipdi thonala naan nenaikkiradhu undu அந்த அளவுல வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன் அமெண்ட்மெண்ட் வருவதற்கு காரணமாக இருந்தது சேலம் பார் அசோசியேஷன் அந்த அசோசியேஷனுடைய வழக்கா தான் வந்து இன் எவ்வரி கேஸ் எக்ஸாமினேஷன் இன் சீஃப் ஷேல் பி கிவன் பை அஃபிடவிட் ஸோ சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் அஃபிடவிட் மூலமாக கொடுக்கலாம் சொல்லியாச்சு நான் வாட் அபவுட் செக்ஷன் ஒன் ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி டூ அடுத்த ஒரு கண்டிஷனும் சொல்லுவாங்க அந்த நைன்டீன் நைன்டி நைன் அமெண்ட்மெண்ட்ல இன்னொரு கண்டிஷனையும் சேர்த்தே சொல்றாங்க அண்ட் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் ரீ எக்ஸாமினேஷன் சேல் பை ஓரல் எவிடன்ஸ் ரெக்கார்டட் பை கமிஷனர் அப்பாயிண்டட் ஃபார் த பர்பஸ் பாருங்க அப்ப கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் அஃபிடேவிட்ல கொடுத்துப்போ கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் ரீ எக்ஸாமினேஷனையும் ஓரல் எவிடன்ஸ்ல கொடுக்கணும் ரெக்கார்டட் பை கமிஷனர் அப்பாயிண்டட் ஃபார் த பர்பஸ் ஸோ இப்போ அஃபிடவிட்டுங்கிறது என்னாச்சு செக்ஷன் ஒன்னில் கொடுத்தக்கூடிய அஃபிடவிட் நாட் அப்ளிகபிள்ங்கிற விஷயம் இப்போ டைலூட் ஆயிடுச்சு இந்த இயர் நைன்டீன் நைன்டி நைன் அமெண்ட்மெண்ட் படி அண்ட் பாருங்க டூ நைன்டி செவன் சிஆர்பிசி விச் ரெகுலர் தி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் அஃபிடவிட் பட் டூ நைன்டி சிக்ஸ் சிஆர்பிசி என்ன சொல்லுது பாருங்க எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மல் கேரக்டர் ஆன் அஃபிடவிட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் formal character on affidavit abdin solli 296 crpc la or provision irukke affidavit moolamaga evidence kudukalam solli appo section 1 nudaiya section 1 enna aachin paathunga adutha la innu varan order 9 9 ஆர்டர் நைன் சுப்ரீம் கோர்ட் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆர்டர் நைன் சுப்ரீம் கோர்ட் கேட்குதா பார்ட்டிசிபன்ஸ் 
So, Order 9, Supreme Court Rules 2019 deals with the affidavit. In the Order 9, la, Supreme Court Rules 2019, what do you think? How do you file an affidavit? How do you file an affidavit? There are two rules. The court may at any time for sufficient reason order that any particular fact or facts may be proved by affidavit. Upon any application, evidence may be given by affidavit. This is the 145 or 7 negotiable instrument act. Negotiable instrument act. Negotiable instrument act. 145 or 147? Participants? 145. 145. 145. 145. 145. Not withstanding the evidence in the CRPC. Yeah. Non upstanding class. Yes, yes. CRPC is a non upstanding class. Yes, yes. CRPC is a non upstanding class. Yes, yes. CRPC is a non upstanding class. Okay. Uh, just like that in Buddhist form, the evidence of the complainant may be given by him on affidavit. Complainant evidence of Matuna affidavit. Accused evidence of affidavit. That is 145 subclass 1. Le, subclass 1 starts with an unabstanding class. So, evidence of the complainant may be given by him on affidavit. So, second subclass the court may, if it thinks fit, and shall, on the application of the prosecution or the accused, summon and examine any person giving evidence on affidavit as to the facts contained therein. So, first subclass one la complaint and evidence affidavit of a Kudukala subclass two la prosecution or accused Yaraya the witness of Visari can usually summon me Visari Grangana and the witness no evidence affidavit of Kudukala. Either one forty five in Rea subclass one and two. So, if a negotiable instrument like one forty five K. Now, you will hear and chona. 296, 297, CPC, Supreme Court Rule 2013. This is the evidence section 1 NH. Section 1 of the Indian Evidence Act 1872 NH. Sorry for the interference, sir. doubt. negotiable instrument act. Accused on the evidence on the affidavit put to Kurkumuriada. Implied meaning like a straight away as a lyric in there. Expressly stated a bar. Allah Padipuchi Parna. Again, again in the subclass two opening. As a meaning related, I bore Jack. Our deposit for no chief war law. Oral evidence put it on. Oral evidence put it on. Mm -hmm. uh, thank you, sir. Thank you. Okay. Okay. Sorry. So, affidavit la kudta, which is held to be not an evidence. That is section one. Sorry. Sir. Sir, if affidavit kudka the samay angal la, engal la vande box series one pan ranglo, adal la edite kamri mas. Engal la man sone engal na judicial proceedings sir ganamula mala de. Yes, sir. Judicial proceedings are in the evidence could come to the affidavit applicable in your room. Yen editing evidence act to the Kavala. Evidence act to affidavit Moramaka Kuruka Kura, as the Yen and then I would three be sold. Yedaka is the affidavit on the bar, but in Tanga, the Velakan sold on three. Pinati. So, if you are in the affidavit of Kurutala, the evidence are being getting another than a Badal Solomia, the end of Kuruka Purang in the report. 
அது ஜுடிஷியல் பிரசிடிங்கா இருக்கணும் முதல்ல ஜுடிஷியல் பிரசிடிங்ஸா இல்லையாங்க இந்த மூணு டெஸ்ட் மூலமா நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மூணு டெஸ்ட் இருந்தா மட்டும்தான் அதை வச்சுதான் நீங்க ஜுடிஷியல் பிரசிடிங் கண்டுபிடிக்க போறீங்க அப்படி கொடுக்கும் போதுதான் எனி கோர்ட்னு சொல்றாங்க அப்போ வாட் இஸ் மீன் பை கோர்ட் கோர்ட்டுக்கான டெபினேஷனுக்கு வரணும் ஸோ செக்ஷன் ஒன்னுல வந்து ஜுடிஷியல் பிரசிடிங்ஸ் அஃபிடேவிட்டு கோர்ட் மூணு சேர்த்து மீனி பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க டிசைட் பண்ண முடியும் உங்க கேள்விக்கு பதில் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க தீர்மானிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்க செக்ஷன் த்ரீ எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஓரல் எவிடன்ஸ் டிஃபைன் பண்றாங்க ஏன் அஃபிடேவிட் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் ஃப்ரம் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ் நான் செக்ஷன் ஒன்ல சொல்லிருக்கிறாங்கிற விஷயத்துக்கு இப்போ நான் வந்துட்டேன் செக்ஷன் த்ரீல பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட் மேட் பை அ விட்னஸ் இன் கோர்ட் ஆஃப் லா statement made by witness in a court of law and affidavit not a statement made by a witness in court of law appo urai na solla statement endu urai alladhu vaakkumoolam so or uraiya alladhu vaakkumoolathe neerimandrathila or saatchi kudukanum adha than oral evidence kranga adhe idha அஃபிடேவிட் மூலமாக கொடுத்தா அது உரையாகவோ உரையின் மூலமாக சாட்சியமாக கருத முடியாதுங்கிறாங்க அதுக்கான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் குறிச்சிங்க ரீதா ஆர்ஐடிஏ ரீதா பண்டிட் ரீதா பண்டிட் வெர்சஸ் அடுல் பண்டிட் அட்டுல் ஏடிஎல் versus atul pandit ya 2005 ore ore ya 2005 andhra pradesh page 253 253 inda judgment la neenga paakalam செக்ஷன் த்ரீய கனெக்ட் பண்ணி அஃபிடேவிட்னா என்னன்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அதனாலதான் வந்து செக்ஷன் ஒன் ஆஃப் த எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எக்ஸ்பிரஸ்லி எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் அஃபிடேவிட் ஃப்ரம் இட்ஸ் பர்வியூ ஆஃப் எவிடன்ஸ் ஸோ த ஆக்ட் டஸ் நாட் எக்ஸ்டென்ட் டு அஃபிடேவிட் பிரசன்டட் டு எனி கோர்ட் ஆர் அதர் ஓகே ஏன் வந்து அஃபிடேவிட்ட கொடுத்தால் அஃபிடேவிட்ட வந்து எவிடன்ஸ்ல எடுத்துக்கப்படாது ஏன் அது என்ன பிரச்சனை அதுலதான் அவர் அஃபார்ம் பண்றாருல்ல த ஃபேக்ட் ஸ்டேட்டட் இன் த அஃபிடேவிட் ஆர் ட்ரூ அக்கார்டிங் டு மை பெஸ்ட் பிலீஃப் அண்ட் நாலேஜ்னு சொல்றாருல்ல இது போதாதா இந்த அஃபர்மேஷன் போதாதா ஏன் வந்து அஃபிடேவிட் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் ஃப்ரம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ் காரணம் இருக்கணும் இல்ல இருக்கும் சார் அதாவது சப்போஸ் அட்வொகேட் ரெடி பண்ணி இருக்கலாம் ஜஸ்ட் அவர் வந்து ஒப்புதல் மட்டும் கொடுத்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி மீனிங் கூட அது எவிடன்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டான்னு நினைக்கலாம்ல வேற ஏதாவது ரீசன் இருக்கா வேற ரீசன் இருக்கா I think அவங்களோட தேர் ஓன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கறதுனால அது not acceptable கிடையாது நினைக்கிறேன் சார் ஓன் ஸ்டேட்மெண்டா இருந்தா அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணனும் அடுத்தவங்க ஸ்டேட்மெண்டா ஒரு விட்னஸ் குள்ள ஸ்டேட்மெண்டா அப்படியே அக்செப்ட் பண்ண முடியும் இல்ல அவங்க மேட் அவங்களுக்கு தேவையான கதைகளை சொல்லிக்கலாம் இல்லையா அப்படிங்கறதுனால மேட் அக்செப்டட் இல்லையோ அப்படி நினைக்கிறேன் இட்ஸ் not made within the court sir court உள்ளயோ அப்படியே இருக்காததனால அது கோர்ட்டுக்கு வெளியே எவிடன்ஸ் கொடுத்தா ஏற்றுக்க மாட்டீங்களா செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் த ஜெனரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்டி செவனுக்கு போங்க செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் ஜெனரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட் பொது வகையங்கள் சட்டம் எயிட்டீன் நைன்டி செவன் அங்கே ஒரு டெபினேஷன் கொடுக்குறாங்க அஃபிடவிட் ஷால் இன்க்ளூட் அஃபர்மேஷன் அண்ட் ரிக்குலரேஷன் அஃபர்மேஷன் shall sorry affidavit shall include affirmation and declaration in the case of persons by law 
allowed to affirm and declare instead of swearing. So, ini mati tentang apa dia betul cerang ya. So, satya pramanam sebab itu berbeza ya. Orang nabar satu pergi affirm bandar ini, swan vera affirm vera, wot vera affirm vera, declaration vera. Ya affirm bandar ini, apa nak berar ini? Satya pramanam sebab itu berbeza ya. Wot itu affirmation itu berbeza sekali. So, instead of swearing Swan pandan solra anggal, ni di mana tu le, sahaja peti orang orang, sahaja kau orang ni kau mesti jadi solwar, sahaja swan pandan garis ber. So, sahaja yang mana orang wak malam kuda kau berar, ada sahaja peramana tin berlalu kuda kau. Ia license to tell the lie abdi nana, wot tenggelar dia. Aduh orang kritik view. So, the affirmation, adal swearing, swearing pandan itu murni puti, adal ke padilah he, orang wak malam kuda kau. Anak itu di petira makan kurangkan, ada kurangkan dengan satu manusia yang mungkin mudah dengan kita naik anda affirm bandar, yang mana affirm bandar, the statement contained in the affidavit are all true according to my best knowledge and belief. So, ini matum petida section three general classes saya pernah solrang ya. Apa affidavit na yang mana solrang orang na solah pada bilai. Shall include entah, orang affidavit la ini lah yang ikut. Afidavit na, yang mana kerana saya solala. Apa ni na? Afidavit itu, satu mulu me berada, satu varai varai kupat ada kata general class asalnya section three lir. Ipa afidavit itu nuri, tan me ya papo. Natural afidavit. Afidavit la, yang mana lah, yang kalam, yang dal lah, yang lah mal poh kalam. Or afidavit la, itu kuri itu satu statement dah. Statement dah aku kacih alikyo. In the statement, so nanti, anda afidavit itu tayar pun na bara, alat anda afidavit itu solap putte, adu tayar seiyap putta, yaral solap putte, yaral tayar ikap putte. In the rendu kau ni lal nandu bishen, inna, iver so nanti lal anda afidavit itu tayar ikap putla da, alat ini ni mandir tu ke beriye bici tena tayar ikap orang unmai galan tu, poi galan tu solala ma, enda ma, in the mana nene, allam anda afidavit kudu tu beriye iruko. Alat dan affidavit itu tan mei apri perdaar kono. The content of the affidavit may be second hand information. Second hand information, na evidence side pun ada solrong dah. Hearsay evidence. Hearsay. So according to rules of evidence, exclusionary rules of evidence, hearsay evidence is excluded from evidence from its admission in evidence. So, affidavit lalu lalu second hand information aho, hearsay information aho, yurup pada itu wipe pukul ladi ham. Stephen, ane kira. Second thing, out of court, ura affidavit ni ada ni di mana tu ke beri ayat itu tayari ke kuriya ura awanam. Anja awan tu tayari tu dah ke orang terus tu ulah udukar. Anja tayari tu orang inor na beragir kala. Yar ura iya yennat tu yo pradipali ke kuriya ura awan tu i. Inor nabar sahaja agam ini ni mana telah kurang. Second hand information mati illa, third party information agam ada iru. Second hand information ni baru third party ni ada statement agam iru. So affidavit inherent quality apa itu telah ada, it's a weak inherent quality. Adun ada content apa itu telah ada, ni yang mana dah affirm bandir dalan sari, adi number kudi ada ke parka mudi elah, satu tala. Adun ala dah. Affidavit itu sendiri exclude from orang from its consideration of evidence. Bila orang yang section one ni lah, yang affidavit itu sendiri exclude from orang yang nama pakar. Adik itu sendiri arbitration. Arbitration proceedings itu sendiri evidence act ini inapplicable. Okay, so section one of the evidence act, tell you apa saya katakan, does not apply to proceeding before an arbitrator. Samara sering munal. Oru nadaudi ki nadakkar dendal, adar ke saatchi satam porunda adi. Tariya. Say for example section ten of the Industrial Dispute Act 1947. Section ten Industrial Dispute Act 1947. Or the private arbitration. Yendha oru private arbitration yethenga under the Arbitration and Conciliation Act 1996. Old Act itu bende 1940, 
which was replaced by the Arbitration and Conciliation Act of 1996. So, on the Arbitration and Conciliation Proceedings, Industrial Dispute Act, Tribunal Proceedings, the Evidence Act is not applicable. An arbitrator annexed venue owner court annexed venue court in the venue other annexed our venue to section eighty nine class one CPC eighty nine class one CPC in the NSO section eighty nine class one CPC which provides for settlement of disputes. Provide for settlement of disputes by arbitration by reference by the court. This is known as court annexed arbitration. Arbitration, as the evidence act applicable, illa, and a court to arbitration, no maha, Tirpula Vango, the Kisar, and Nadodikil, Edward, the Angavandi evidence act on the Nagar, the applicable hypo. So it is called as. Court next arbitration section 18 in class 1 CPC. In the arbitration proceedings under 89 class 1 CPC and the arbitration proceedings shall be deemed to be proceeding under the Arbitration Conciliation Act in 1996. The arbitration proceeding under a section 89 of CPC are also not governed by the Indian Evidence Act. And the arbitration annexed, the arbitration is court annexed arbitration proceedings. Apply in the good section 89 class 1 CPC and the court annexed arbitration. Nadanda Koda. That is evidence act not applicable because section 18 in class 1 CPC settlement of dispute by arbitration by reference by court. That is evidence act not applicable. So, the evidence act is not applicable. Section 1 over. The territory is Applicability of the territorial jurisdiction bottom. And the extent to the whole of India and bottom. Extent to the whole of India. If I accept Jammu and Kashmir, I did But territory of the park, Yengala evidence at the territorial application to the bottom. Whole of India. Abrina, what is mean by India? Yedala, India and Borlubulapur. Territory including Jammu and Kashmir. That is territorial jurisdiction. Yes. 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 Territory includes not only the land. Not only the land. But also the inland waters like rivers, lakes, Coastal sea is the land territory now. Territory of India. Inland waters like rivers and lakes, coastal sea up to the distance of 12 nautical miles and aerospace above the land and the territorial sea. Aerospace above the land and the territorial sea. So, territory is the same as the territory. So, territory is a dimensional comprehending. Dimensional comprehending land, water, and the aerospace. The moon is the same as the territory. This is the same Article 1, Class 3 of the Constitution. The territory of India shall comprise, comprise the territories as specified in the first schedule. In the territory meaning in the Constitution. 
ஆர்டிகிள் ஒன் கிளாஸ் த்ரீ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன்ல டெரிட்டரியை பத்தி சொல்றாங்க த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா கம்ப்ரைஸ் த டெரிட்டரிஸ் ஆர் ஸ்பெசிஃபைட் இன் தஸ்ட் ஷெடியூல் நேம்லி ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூல்ல எதெல்லாம் சொல்றாங்க டெரிட்டரி ஆஃப் த ஸ்டேட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஸ்டேட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் டெரிட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அண்ட் சச் அதர் டெரிட்டரிஸ் ஆஸ் மே பி அக்வயர்டு மூணு டெரிட்டரியும் சேர்ந்ததுதான் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெரிட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் யூனியன் டெரிட்டரி அண்ட் சச் அதர் டெரிட்டரிஸ் ஆஸ் மே பி அக்வயர்டு இது ஏன் சொல்றேன்னா அதுக்கு காரணம் இருக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்னுக்கு முன்னாடி வர Indian Evidence Act 1872 was not applicable to Goa, Devo and Mudaman. Why? Yeah. 1961 was the first colonial rule in the area. So, in 1961, in the territory of Goa, Devo and Mudaman, India was the first time. So, before 1961, what about the indian evidence act 1872 the applicability of indian evidence act 1872 to goa dio and daman the moon ku 1861 ku apuram applicability varudhu because these territories are acquired by india okay apuram voluntary merger of sikkim voluntary merger of sikkim with india in the year 1976 சிக்கிம் எப்ப மெர்ஜ் ஆகுது இந்தியாவோட நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல வாலண்டரி மெர்ஜர் அப்புறம் நமக்கு தெரியும் பெர்பாரி என்கிளைவ்ஸ் நேரு நூல் உடன்படிக்கை அதுல நமக்கு பெர்பாரி லேண்ட் பவுண்டரி அக்ரிமெண்ட் நடக்குது இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷுக்கும் சைன்ட் பை இந்திரா காந்தி அண்ட் சேட் மோஜிபுர் முகமா நைன்டீன் செவன்டி போர் சோ இந்த உடன்படிக்கையின் கீழ ஒரு சில டெரிட்டரி நம்மளை விட்டு போகுது ஒரு சில டெரிட்டரி நம்ம அக்வர் பண்றோம் எப்ப போகுதோ அதுக்கப்புறம் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் நாட் அப்ளிகபிள் எப்ப அக்வர் பண்ற மா டெரிட்டரிய அதுக்கப்புறம் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி டூ இஸ் அப்ளிகபிள் ஸோ டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியாவே இவ்வளவு பெரிய டாபிக் ஸோ இதுக்குள்ளதான் எவிடன்ஸ் ஆக்டோட அப்ளிகபிலிட்டி இருக்கு டெரிட்டரிய பாத்துங்க டெரிட்டரிக்குள்ள என்னென்ன ஏரியா வருதுன்னு பாருங்க மூணும் வந்துடும் லேண்டு வந்துடும் ஷீ வந்துருது ஏரோ ஸ்பேஸ் வந்துருது அது போக டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து டெரிட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் வந்துடும் யூனியன் டெரிட்டரி வந்துடும் அதர் டெரிட்டரிஸ் அக்வர்டு பை இந்தியா அண்டு நம்ம கொடுத்தம தானம் கொடுத்தம எக்ஸ்சேஞ்சுக்காக கொடுக்கப்பட்ட பெர்பாரி இது எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எயிட்டீன் செவன்டி டூ ஆக்ட் எதுக்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதுதான் செக்ஷன் ஒன் ஓகே செக்ஷன் டூ என்னாச்சு செக்ஷன் ஒன்னு முடிச்சிடலாமா பார்ட்டிசிபன்ஸ் ரொம்ப வேகமா சொல்றத பார்த்தா சீக்கிரமா அதை விட்டு போகுங்கிற மாதிரி ஓகே செக்ஷன் டூ பாருங்க செக்ஷன் டூ இருக்கா என்னக்ட்மெண்ட்ஸ் அதில் பிராக்கெட் போய் கொடுப்பாங்க ரிப்பீல்டு பை த ரிப்பீலிங் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் ஆக்ட் ஒன் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் செக்ஷன் டூ அண்ட் ஷெடியூல் அப்படின்னு இருக்கும் சரியா இது என்னென்னு உங்களுக்கு பார்க்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன மெட்டீரியல் சொல்கிறேன் அதுக்கு நீங்கள் பார்த்துங்க கொஞ்சம் 
இருபதாவது எடிஷன் உட்ரூப் அண்ட் ரமீர் அலி டுவெண்டி எயித் எடிஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பேஜ் ஒன் நைன்டி எயிட் ஓகே இந்த பேஜ் ஒன் நைன்டி எயிட்ல இந்த செக்ஷன் டூ ரிப்பீல் என்ன எஃபெக்ட் என்ன ஏன் ரிப்பீல் ஆச்சு எல்லா வரும் சொல்லிருப்பாங்க அதில் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம செக்ஷன் த்ரீ போயிடுவோம் செக்ஷன் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்டர்பிரிட்டேஷன் கிளாஸ் ஒரு வாஸ்ட் ஏரியா செக்ஷன் த்ரீ தான் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்கும் அப்பப்போ உங்களுக்கு ஹெல்ப் இன்டர்பிரிட்டேஷன் கிளாஸ் செக்ஷன் த்ரீ இட்ஸ் நாட் ஏ டெஃபனிஷன் கிளாஸ் அதனால புரிஞ்சுங்க இது ஒரு டெஃபனிஷன் கிளாஸாக கொடுக்கப்படவில்லை நீங்கள் எல்லா செக்ஷன் எல்லா ஆக்டையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் செக்ஷன் வந்து அப்ளிகபிலிட்டி சொல்லிடுவாங்க ஷார்ட் டைட்டில் எக்ஸ்டெண்டு ஜூரிக்ஷன் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவாங்க எல்லா ஆக்ட்லையுமே இருக்கும் செக்ஷன் செக் டூ வந்துட்டீங்கனாலே அங்கே வந்து டெஃபனிஷன்ஸ் இருக்கும் பட் இந்தியன் ரெவிடன்ஸ் ஆக்டில் டெஃபனிஷன் சொல்லப்படவில்லை So in this act, the following words and the expressions are used in the following senses unless a contrary intention appears from the context. So in the interpretation class, if you want to talk about the context, 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 you can talk about the context. Unless a contrary intention appears from the context. So first word, first term, what do you say in the interpretation class? What do you say in the court? What do you say in the court? What do you say in the court? Can you tell me? Yes, I can tell you. Participants? All judges and magistrates. Hmm. Hmm. and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence take evidence appo court na yaar sorry section 2 cpc purichinga section 2 cpc section 20 ipc ரெண்டுலையும் கோர்ட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்களா அப்புறம் செக்ஷன் த்ரீ செக்ஷன் த்ரீ சப் கிளாஸ் செவன் ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்டி செவன் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் கோர்ட்டுனா விச் டினோட்ஸ் எ பர்சன் அப்படிதான் மீன் பண்ணி நீங்க படிக்கணும் கோர்ட் டினோட்ஸ் எ பர்சன் ஒரு நபரை குவிக்கிறது பாருங்க ஜட்ஜஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஆல் பர்சன்ஸ் லீகலி ஆத்தரைஸ் டு டேக் எவிடன்ஸ் அப்ப இது நபரை குறிக்குதா வேற எதையாவது குறிக்குதா குறிக்குது சரியா அதே இது செக்ஷன் டுவெண்டி ஐபிசியில பாருங்க ஜட்ஜ் ஹூ இஸ் எம்பவர்ட் பை லா டு ஆக்ட் ஜுடிஷியலி அலோன் ஆர் அ பாடி ஆஃப் ஜட்ஜஸ் விச் இஸ் எம்பவர்ட் பை லா டு ஆக்ட் ஜுடிஷியலி அஸ் அ பாடி when such mm. judge or body mm. of judges is acting judicially mm. so empowered by law to act judicially alone so neethi paribalam sambandhamaga mattum seyalpadakudiya adhigaram sattathin padi kodukapatirukkudiya or nabar judge inge yara kurippidudu judge is a person inge or nabara kurippidudu body of judges ngadhu division bench constitution bench idala eduthukla ninga section 20 liye body of judges kudukranga paarenga அது நீங்க வந்து டிபி ஆர் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சு இது மாதிரி எடுத்துட்டு போறீங்க 
ஓகே அவங்களும் ஆக்டிங் ஜுடிஷியலி தான் ஸோ நீதி பரிபாலனத்தில் செயல்படக்கூடிய ஒரு நபர் அல்லது குழு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் இங்கேயும் செக்ஷன் டுவெண்டி ஐபிசிலையும் சரி செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்டிலையும் சரி விச் இட் இனோட் எ பர்சன் நமக்கு டவுட்டே இல்லையா ஓகே அப்புறம் சிபிசி படி பாருங்க சிபிசி படி பார்த்தாலும் டினோட்ஸ் ஏ பர்சன் அப்ப எங்கேயாவது இடத்த குறிக்குதா கோர்ட்னா ஒரு இடத்த குறிக்குதா வெதர் கோர்ட் டினோட்ஸ் ஏ பிளேஸ் நோ சார் இல்லை ஏ இந்த டெபினேஷன்ல பர்சனை குறிச்சது இடத்த குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியல ஏன் சொல்லக்கூடாது என்ன சொல்லுது கோர்ட்டை பத்தி சிஆர்பிசி கோர்ட்டுக்கான இருக்கா அதாவது CRPC மீன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு யுவர் பிளேஸ் இட்ஸ் நாட் யுவர் पर्सन अंडर தி CRPC கோர்ட் டினோட்ஸ் யுவர் பிளேஸ் डेफिनेशन இந்தியன் ஆர்டினன்ஸ் ஆக்ட்ல கோர்ட்க்கு என்ன சொல்லப்படுதுனா டினோட்ஸ் யுவர் पर्सन தி ரெண்டு சேர்த்து நீங்க பார்க்கணும் ஒரு இடத்துல पर्सन குறிக்குது இன்னொரு இடத்துல பிளேஸ் குறிக்கும் பிளேஸ் where justice is administer is called court under the scheme of crpc person who administer justice is called a court under the indian evidence act under the indian penal code okay idu poga ninga cpc liyum paarenga cpc liyum vande 28 section 2 sub class 8 judge means the presiding officer of a civil court judge means presiding officer of a civil court idu da sollapattu ha 28 la so cr cpc liyo presiding officer of a civil court neeri adavadu urimeyil neeri mandrathil ulla யாரு ஒரு அதிகாரி ஒரு அலுவலர் சிஆர்பிசிலையும் சிபிசிலையும் சொல்லும் பொழுது ஒரு இடத்தை குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க கோர்ட்டுன்றதுக்கு மத்த ஆக்டில் சொல்லும் போது நபரை குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க ஸோ நடைமுறை சட்டங்கள்ல இடம் தான் முக்கியம் இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டு சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டில் இருக்கிறாரு கோர்ட்டுக்கு வர மாட்டாரு லீவு தானே இருக்கு டேன் டூட்டியில் இருக்கவங்க கூட நீதிமன்றத்துக்கு வரமாட்டாங்க அவங்களுடைய குடியிருப்பில் தான் இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு பே ரிமாண்ட் ஒரு அக்யூஸ்டை கொண்டு போகணும்னு சொன்னால் நீதிமன்றத்தின் முன்னால் ஒப்படைக்க வேண்டும்னு சொன்னால் நீதிமன்றத்தினால் கோர்ட்டு பில்டிங்குக்கெலாம் வரணும் அவங்க ஆனால் நீதிபதி எங்கே குடியிருக்கிறாரோ அந்த குடியிருப்புக்கு கொண்டு போய் தான் அவரை ரிமாண்ட் காவல் அடைப்புக்கு உட்படுத்துவாங்க அப்போவும் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஜஸ்டிஸ் பண்ணுறாரு அட்மினிஸ்டர் ஜஸ்டிஸ் த பிளேஸ் ஃப்ரம் வேர் ஜஸ்டிஸ் இஸ் அட்மினிஸ்டர் இஸ் கால்டு கோர்ட் ஸோ அதனால தான் நீதிபதியால் அவருடைய குடியிருப்பிலிருந்து நீதிப்பணியை செய்ய முடியுது இல்லைனா அவர் கிளம்பி நீதிமன்றத்துக்கு வரணும் நீதிமன்றத்தில் வந்து டயஸில் உட்காந்து தான் அவர் வேலையை பார்க்கணும் அவர் சேம்பரில் உட்காந்து கூட அந்த வேலையை பார்க்க முடியாது ஸோ அவர் எங்கெங்கே இருந்தாலும் சரி அது நீதிமன்றம் யார் யார் நீதிப்பணியை செய்தாலும் அவர் நீதிபதி நீதிமன்றம் இவ்வளோதாங்க கோர்ட்டுக்கான டெஃபினேஷன் கோர்ட்டுக்கு ரெண்டு வகையான டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கலாம் 
it refers to a person who administers justice it refers to a place where justice is administered okay va idu da court ka na definition vever act la vever vidhamaga kodukapatirukom section 3 sub class 32 general classes act 3 sub class 32 general classes act adhiliyum paarenga general classes act la enna solranga nu paarenga so indha vidhamaga magistrate na enna nu solluvanga section 332 la general classes act la magistrate na yaar nu solluvanga paathunga so ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து நபரை குறிக்கும் ஒரு சில இடங்களில் இடத்தை குறிக்கும் ப்ரொசீஜர் லால பாத்தீங்கன்னா இடத்தை குறிக்குது மத்த லால பாத்தீங்கன்னா நபரை குறிக்குது இதுதான் கோர்ட் கோர்ட்டுங்கிறதுக்கு வந்து மெக்கானிக்கலா யூனிஃபார்மா ஒரு மீனிங் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது சரியா அதுக்காக தான் இந்த இன்டர்பிரேஷன் அதனாலதான் இந்த செக்ஷனை இன்டர்பிரேஷன் கிளாஸ் வச்சாங்க கோர்ட்டுக்கு மீனிங் போதுமா என்னா <laughs> 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 சரி அது ஒண்ணுதான் ஃபேக்டா ఫిజికల్ అండ్ సైకాలజికల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఓకే యు ఆర్ టెలింగ్ అబౌట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ వాట్ అబౌట్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సర్ బడన్ స్టేట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సర్ స్టేట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓకే ఆల్ స్టేట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నీ నాట్ బి ఏ ఫ్యాక్ట్ సో రిలేషన్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ సర్ okay so fact ku definite interpretation pannum bodhu means and includes nu aarambichukranga means and includes means and includes means idaiyum porul kolla vendum idai utpaduthiyum porul kolla vendum means and includes so it is called as inclusive definition fact ku meaning eduthukitta idaiyum நீங்கள் பொருள் கொள்ள வேண்டும் இதையும் உட்படுத்தி தான் பொருள் கொள்ள வேண்டும் அப்ப இதையும் தாண்டி ஃபேக்ட்னா ஏதோ இருக்கு அதனாலதான் அவங்க விளக்கம் கொடுக்குறாங்க விளக்க உரையா தான் கொடுக்குறாங்க சோ ஃபேக்ட் மீன்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் சோ இந்த இன்டர்பிரேஷனுக்கு பாருங்க ஃபேக்ட் இட்ஸ் நாட் அன் எக்ஸாஸ்டிவ் இது முழுமையான பரிபூர்ணமான ஒரு வரையறையா என்று கேட்டால் இல்லை சோ இந்த ஃபேக்ட் கிவன் அண்டர் section 3 is not exhaustive it's only means and includes enna la parunga anything endha onrai eduthukidunga anything state of things so endha onrum endha onrudaiya nilayum state of things or relation of things and endha onrin solreengalo endha onrinude nilaiya solreengalo avangaludaiya thodarbu capable of being perceived by the senses so ungalude pulangalal unandavatrai edha patti unarreenga endha onrayum endha onrinude nilayayum endha onrinude thodarbayum pulangalal unarndal adu fact adu fact nu solapadu seriya so it is called as physical fact or external fact illustration varumbodhu konjam easy ah puriyum it is called as physical fact or external fact rendavathu or fact irukku any mental condition of which any person is conscious any person is conscious vilippu nilayil irukkumbodhu oru vanudaiya mananilai tamil artha da விழிப்பு நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஒருத்தனுடைய எந்த ஒரு மனநிலையும் பொருண்மையாக பொருள் கொள்ளப்படும் சோ ஒரு ஃபேக்டை வந்து பிசிக்கல் ஃபேக்ட் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்ட்ங்கிறத நம்ம ஒரு பொருள் மூலமாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனா சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டை பொறுத்தவரை 
ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து விழிப்பு நிலை இருக்கணும் விழிப்பு நிலையில் ஒரு மனநிலையில் இருக்கணும் எனி மென்டல் கண்டிஷன் எந்த ஒரு மென்டல் கண்டிஷனாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அன்கான்சியஸா இருக்கும் பொழுது ஒரு மென்டல் கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சைக்காலஜிக்கல் தாக்கி கிடையாதுங்க கான்சியஸா இருக்கும் பொழுது கான்சியஸா இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் உங்களுடைய மனநிலை என்னவாக இருக்கிறதோ அது சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இப்ப நான் ஃபேக்ட வந்து உங்களுக்கு ட்ரூத்தோட டிஃப்ரென்சியேட் பண்றேன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் வாட் இஸ் மென் பை ஃபேக்ட் அப்படின்னு கேட்டா இங்க சொல்லப்பட்டது கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு எக்ஸாக்ட் மீனிங் இங்க சொல்லப்படவில்லை பிகாஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் மீன்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் இன்னும் உங்களுக்கு அழகாக இதை சொல்லணும்னா வாட் இஸ் மீன் பை ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஈவெண்ட் நல்ல பொருள் எடுத்துக்கலாம் நீங்க ஈவெண்ட் என்பது ஒரு நிகழ்வு திடீர்னு ஒரு ரூமுக்குள்ள போறீங்க அந்த ஹாலுக்குள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா த டேபிள்ஸ் அண்ட் பர்னிச்சர் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் டிசார்டர் டிசார்டர் மீன்ஸ் நாட் இன் ஆர்டர் நீங்க ஒரு ஹாலுக்குள்ள போறீங்க அங்க இருக்க வேண்டிய பர்னிச்சர் எந்த மாதிரி இருக்கணுமோ அது இல்லை ஒரு டேபிள் என்ன கிடைக்கு குப்பரை கிடக்குது ஒரு சேர் வந்து எப்படி இருக்குது உடஞ்சு கிடக்கு ஒரு சேர் இன்னொரு சேர் மேல கிடக்குது சோ இப்போ ஃபேக்ட்டுக்கு நீங்க வாங்க எனி திங் ஒரு ரூமுக்குள்ள போறீங்க ஒரு ஹாலுக்குள்ள போறீங்க அங்க இருக்கிற திங்ஸ் எனி திங்ஸ் பர்னிச்சரை பாக்குறீங்க ஸ்டேட் ஆஃப் திங்ஸ் அதனுடைய நிலைய பாக்குறீங்க என்ன இருக்கு நிலை அது ஆர்டர்ல இல்ல டேபிள் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இல்ல சேர் எப்படி அடுக்கப்பட்டிருக்கோமோ அப்படி அடுக்கப்படவில்லை சோ நில ரிலேஷன் ஆஃப் திங்ஸ் சேர் எல்லாம் உடஞ்சு கிடக்கு நிலையில் இல்லை ஆர்டர்ல இல்ல டேமேஜ் ஆகியும் கிடைக்குது அதுதான் ரிலேஷன் ஆஃப் திங்ஸ் கேபபிள் ஆஃப் பீயிங் பர்சீவ்டு பை தி சென்சஸ் இதை நீங்க பார்த்த உடனே உங்க புலன்களால் அதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இப்ப நீங்க என்ன நினைக்கலாங்கிறது பிறகு பிரிசம்ஷனுக்கு பிறகு வரலாம் சோ இப்ப நிலை என்ன ஒரு பொருள் அதனுடைய நிலை அதனுடைய தொடர்பு புலன்களால் உணர்ந்த விஷயம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்ட் ஆர் பிசிக்கல் ஃபேக்ட் அடுத்தது வந்து விழிப்பு நிலையில் எந்த ஒரு மனநிலை சம்பந்தப்பட்டதும் சைக்காலஜிகல் ஃபேக்ட் ஆர் இன்டர்னல் ஃபேக்ட் இப்ப ஃபேக்டுக்கான மீனிங் பார்க்கும் பொழுது சுருக்கமா பார்க்கணும்னா ஈவெண்ட் ஒரு நிகழ்வு நீங்க பாக்குறீங்க ரூமுக்குள்ள வந்து சேர் எல்லாம் டிசார்டர்ல கிடைக்கிறது ஒரு நிகழ்வு பார்த்தது ஒரு நிகழ்வு சோ ஃபேக்ட் இஸ் ஈவெண்ட் தட் டு பாஸ்ட் ஈவெண்ட் கடந்த கால நிகழ்வு ஆர் பிரசன்ட் ஈவெண்ட் நடக்கும் பொழுது பார்க்கலாம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்ததாக நான் சொன்னேன்னா தட் இஸ் பாஸ்ட் ஈவெண்ட் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்ததை பார்த்ததை சொன்னோம்னா அது பிரசன்ட் ஈவெண்ட் இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட பத்தி சொல்றது தான் ஃபேக்ட் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் தி ஆக்ட் ஃபியூச்சர் ஈவெண்ட் எல்லாம் ஈவெண்ட் கிடையாது ஃபேக்ட் கிடையாது இதுக்குதான் ஃபேக்ட் நான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஈவெண்ட் தட் டு பாஸ்ட் ஈவெண்ட் அண்ட் பிரசன்ட் ஈவெண்ட் பட் நாட் ஃபியூச்சர் ஈவெண்ட் இது ஃபேக்டுக்கு பொதுவான மீனிங் ஓகே உதய் வெர்சஸ் கர்நாடகா உதய் வெர்சஸ் கர்நாடகா டூ தௌசண்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் எசிசி சுப்ரீம் கோர்ட் கேசஸ் ஏஜ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இல்ல செக்ஷன் நைன்டி ஐபிசி பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வழக்கில் மிஸ்கன்செப்ஷன் ஆஃப் ஆக்ட் சோ இந்த வழக்கில் தான் சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொல்லுவாங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க and facts which have not already occurred are not facts facts which are likely to occur and have not already occurred are not facts within the meaning of section 3 in the judgment kurchinga idukku in the fact ninga puriyadukana judgment இப்ப சொன்ன மீனிங் எடுத்துங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோர் இருக்கு 
இன்னைக்கு தேதி என்ன இருபத்தி ஒண்ணு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் மெடிக்கல் ஸ்டோர்ல போறார் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் பாக்குறார் ஏதாவது எக்ஸ்பிரி ஆன டேப்லெட் இருக்கான்னு பாக்குறார் சோ இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அவர் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்றாரு முப்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டோட எக்ஸ்பைரி டேப்லெட் உனக்கு இருக்கு முப்பது அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல எக்ஸ்பை எக்ஸ்பைரி ஆன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லேபிள் ஓட்டிருக்கு அதுல முப்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு உள்ள போறாரு பாருங்க அவரு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு இவர் அந்த முப்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல எக்ஸ்பைரி ஆடுடைய டேப்லெட்டுக்கு பண்ண முடியுமா அந்த மெடிக்கல் ஷாப் ஓனரையோ எம்ப்ளாயோ நீதிமன்றத்துக்கு வரவே முடியாது பாஸ்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு வரலாம் இப்ப அவரு முப்பது அஞ்சு இன்ஸ்பெக்ஷன் போறாரு இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல எக்ஸ்பைரி ஆன ஒரு டேப்லெட் வச்சிருக்காரு இப்ப முப்பது அஞ்சுல அவர் என்ன பண்ணலாம் கேட்டீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எக்ஸ்பைரி ஆன டேப்லெட்டுக்கு ப்ராப்பர் ப்ராசிக்யூஷன் ப்ராப்பர் சட்டத்தின் கீழே அவர் கொடுக்கலாம் சோ முப்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்ட பொறுத்த அளவுல இருபத்தி ரெண்டுங்கிறது பாஸ்ட் ஈவெண்ட் ஈவன் இருபத்தி ரெண்டு நைட் கூட வந்து பிடிக்கலாம் ராஜஸ்தான் டியூஃபுல் லேபரட்ரி வர்சஸ் ராஜஸ்தான் கிரிமினல் லா ஜேனல் பேஜ் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ராஜஸ்தான் வித்தின் ராஜஸ்தான் ஸோ இந்த வழக்கில் என்னன்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க நடக்காத ஒண்ணு ஃபேக்ட் இல்ல நடக்கக்கூடியது மாதிரி உள்ளதும் ஃபேக்ட் அல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பாஸ்ட் ஈவெண்ட் இஸ் ஏட் பிரசன்ட் ஈவெண்ட் இஸ் ஏட் இது செக்ஷன் நைன்டி ஐபிசி பொறுத்தி மிஸ்கன்செப்ஷன் அதுதான் உணரகா டூ தௌசண்ட் பார்ட் போர் எஸ்இசி பேஜ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இதுல மிஸ்கன்செப்ஷன் ஆஃபாக்ட் பத்தி சொல்லுவாங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு ஃபேக்ட்டுக்கும் ட்ரூத்துக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல ஏன் ஃபேக்ட்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க ட்ரூத்ங்கிற வார்த்தை ஏன் இல்ல வாட் இஸ் மீன் பை ஃபேக்ட் ஒன் செகண்ட் ஃபேக்ட்டுக்குள்ள வரணும் ஃபேக்ட்னா எனி திங் ஸ்டேட் ஆஃப் திங்ஸ் ரிலேஷன் ஆஃப் திங்ஸ் கேபபிள் ஆஃப் பீங் பர்சிவ் பை த சென்சஸ் ஓகே இதுதான் நம்ம ஃபேக்ட்டுக்காக ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டாக பாக்குறோம் பார்க்க <laughs> இப்ப ஃபேக்ட்டுக்கும் ட்ரூத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது ஏன் இந்த இடத்துல எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல எல்லா இடங்களையும் ஃபேக்ட் ரெலவன் ஃபேக்ட் ஃபேக்ட் அண்ட் இஷ்யூ ரெலவன் ஃபேக்ட் இஷ்யூ ஆஃப் ஃபேக்ட் வந்து சிபிசில இருக்கு இஷ்யூ ஆஃப் ஃபேக்ட் பட் எவிடன்ஸ் ஆக்டுக்கு வரும்பொழுது ஃபேக்ட் ஃபேக்ட் அண்ட் இஷ்யூ ரெலவன் ஃபேக்ட் மூணே வார்த்தை தான் பயன்படுத்துறாங்க எந்த இடத்துல போனாலும் ஃபேக்ட் 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 தான் ட்ரூத்னு எங்கேயும் கிடையாது அப்ப நீதிமன்றத்துல என்ன செய்யறாங்க நீதிமன்றத்துல ட்ரூத் எதையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்களா கோர்ட் இஸ் நாட் ஏ ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் கமிட்டி என்கொயரி கமிஷன் மட்டும்தான் ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் கமிட்டியாக செயல்படுது ஸோ இங்க ட்ரூத்ங்கிறதுக்கு வேலையே இல்லை எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல நீதிமன்றத்திலையும் சரி அப்ப நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கக்கூடிய ஜட்மெண்ட் எல்லாம் உண்மையான ஜட்மெண்ட் இல்லையா ட்ரூத்ஃபுல் ஜட்மெண்ட் இல்லையா என்ன 
பிரச்சனை ஏன் இங்கே ஃபேக்ட்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஃபேக்ட்டுக்கு இன்னொரு மீனிங் பாருங்க ஃபேக்ட் இஸ் அண்ட் இல்லூஷன் ஃபேக்ட் இஸ் அண்ட் இல்லூஷன் இல்லூஷன் என்ன ஃபேக்ட் இஸ் அண்ட் இல்லூஷன் மாயை மாயை உங்க கண்ணுக்கு நிலாவில் இருக்கிறது மான் மாதிரி தெரியுது ஆனா ஏன் கண்ணுக்கு ஒரு பாட்டி சோறு ஊட்டுற மாதிரி தெரியுது குழந்தைக்கு சோறு ஊட்டுற மாதிரி தெரியுது எது இதுல ஃபேக்ட் அங்க நிலா இருக்கிறது ஃபேக்டா ட்ரூத்தா மாதிரி அதுக்கு வருவோம் வானத்துல நிலா இருக்கிறது ஃபேக்டா ட்ரூத்தா ட்ரூத் சார் ட்ரூத் ஆனா நிலாவுக்குள்ள ஒரு உருவம் தெரியுது நமக்கு உங்களுக்கு மான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கு ஒரு பாட்டி குழந்தைக்கு சோறு ஊட்டுற மாதிரி தெரியுதுங்கிறேன் இன்னொருத்தர் வேற என்னமோ சொல்ற அப்போ மான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது நிலா இருப்பது உங்கள் அறிவுக்கு புலன்படக்கூடிய புலனால் உணர்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு பொருண்மை என்பது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக தெரியும் எனக்கு வேற ஒரு மாதிரியாக தெரியும் அதனாலதான் சிபிசிலையும் சிஆர்பிசிலையும் அப்பீல் ரிவிஷன் ப்ரொவிஷன் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ட்ரையல் கோர்ட் ஒரு ஃபேக்டை கண்டுபிடிக்குது ரைட்டர் லயபிலிட்டிய அவற்றை கொடுக்கக்கூடிய பொறுமைகளின் சாட்சியத்தின் அடிப்படையில் அவர் நிர்ணயம் செய்கிறார் தீர்மானிக்கிறார் டிட்டர்மைன் பண்ணுறார் ஆனால் அதே அப்பலட் கோர்ட்டு ரிவிஷனல் கோர்ட்டு போகும்போது அதே ஃபேக்டாக பார்க்குறாங்க அவங்க பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வேறு மாதிரியாக தெரியுது ஸோ அதனால தான் கீழமை நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்புகள் வந்து மேல் நீதிமன்றங்களையும் மேல்மன்றங்களையும் மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது அப்போ இந்த ஜட்ஜி ட்ரையல் கோர்ட் ஜட்ஜி தப்பு பண்ணியிருந்தா அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் தப்பான தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாருன்னு சொல்லி ஸோ அதனால தான் அங்கே ஃபேக்டம் மட்டும்தான் டீல் பண்றாரு எந்த ஒரு நீதிமன்றத்திலையும் டீல் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறுமைகள் சம்பந்தப்பட்டது தான் பொறுமை ஒரு ஒரு கண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியாக இருக்கும் ஆனால் ட்ரூத் இஸ் ஆல்வேஸ் யூனிவர்சல் ட்ரூத்தாக தான் இருக்க முடியும் சூரியன் கிழக்கே உதிக்குது மேற்கே மறைவு இது யூனிவர்சல் ட்ரூத் தானே நான் சொல்றேன் சூரியன் மேற்கே மறைவது ட்ரூத் இல்லைன்னு சொல்றேன் சொல்றேன் சூரியன் கிழக்கே உதிக்கிறது ட்ரூத் சூரியன் மேற்கே மறைவுங்கிறது ட்ரூத் அல்ல அது ஃபேக்ட் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் ஒப்பீங்க இருந்தா சொல்லுங்க அப்ப எது ஃபேக்ட் எது ட்ரூத் ஆமாம் It differs from eye to eye, sir. நீங்க ட்ரூத்தியே ஃபேக்டா சொல்றீங்க இல்லங்க உங்களுக்கு வந்து சூரியன் வடக்க மறைய மாதிரி தெரியுதா கண்ணுக்கு இல்ல அது அது ட்ரூத்னு சொல்றேன் சார் நானும் அட்மிட் பண்ணிட்டேன் சார் நீங்க ட்ரூத்தை தான் ஃபேக்டாவே சொல்றீங்க இல்ல எப்பொழுதுமே ட்ரூத் வேற ஃபேக்ட் வேற தான் நான் சொல்றேன் அக்கார்டிங் டு தி ஸ்கீம் ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் நான் வேற லிட்டரல் மீனிங் உள்ள எல்லாம் வரல ஓகே எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல நான் ஃபேக்ட் என்னங்கறத பத்தி தான் உங்களுக்கு நான் விளக்கம் கொடுக்கிறேன் கிழக்கே சூரியன் உதிப்பது என்பது ட்ரூத் யூனிவர்சல் ட்ரூத் நீங்க எந்த நாட்டுல போய் இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த பகுதியில இருந்து பார்த்தாலும் சூரியன் கிழக்க தான் உதயமாகுது தெரியும் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு அதுல நமக்கு மாற்று கருத்து இருக்கா சூரியன் இல்லாத நாடுன்னு ஒண்ணு சொல்றான் அது வேற விஷயம் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் சோ சூரியன் கிழக்கே உதிப்பது என்பது ட்ரூத் சூரியன் மேற்கே மறைவது என்பது ஃபேக்ட் என்னுடைய கண்ணுக்கு சூரியன் மேற்கே மறைகிற மாதிரி தெரியுது இட்ஸ் அண்ட் இல்லூஷன் என்ன சூரியன் மேற்கே மறைவது மாதிரி தெரிவதற்கான சயின்டிபிக் ரீசன் என்னவோ அதுதான் ட்ரூத் சூரியன் ஒரு நாளும் மேற்க மறைவதே கிடையாது அது எங்க உதயமானதோ அதே இடத்துல தான் இருபத்தி நாலு நேரமும் இருக்கும் மறைவது கிடையாது பூமி சுழற்சியால் சூரியன் மாலை இடங்களையும் மறைக்கப்படுகிறான் 
இப்ப சொல்லுங்க எது ட்ரூத் எது ஃபேக்ட் சூரியன் மேற்கே மறைவது ஃபேக்ட் இட்ஸ் அண்ட் இல்லூஷன் நம்முடைய கண்களுக்கு தவறாக தெரியுது நம்முடைய புரிதலில் ஒரு மாய இருக்கு நமக்கு சோ ஃபேக்ட் எடுத்து தான் இந்தியன் ஐடன் சைட்ல கையாளப்படுத்த கூடிய ஒரு நாளும் ட்ரூத் எடுத்து கையாளப்பட முடியாது அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டே எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்ட் அது பிசிக்கல் ஃபேக்ட் பிசிக்கல் ஃபேக்ட் என்பதும் கண்ணுக்கு கண்ணு புலனுக்கு புலன் மாறுபடும் ஆனால் சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்ட்ங்கிறது இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான கான்செப்ட் செகண்ட் சொல்றாங்க பாருங்க எனி மென்டல் கண்டிஷன் ஆஃப் விச் எனி பர்சன் இஸ் கான்சியஸ் முதல்ல இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன்றுக்கு வருவோம் சாரி இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஏய முதல்ல பாத்துக்குவோம் நம்ம ஃபேக்டினுடைய செகண்ட் கிளாஸுக்கு சப் கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னூட்டி கொஞ்சம் இல்லஸ்ட்ரேஷனை பார்த்து ஃபேக்டினுடைய ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு என்னங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்குவோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன் என்ன இருக்கு பாருங்க தெர் ஆர் certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact there are certain object object ngiri anything has a parunga certain objects anything adu varaikku eduthukalam arranged in a certain order certain order it was arranged ngiradhu vandu state of things in a certain place this is state of things vandicha certain objects ngada anything nu eduthinga arranged in a certain order in state of things relation of things nu eduthukalam or room la vande 10 chair varisiyaga podapatirukku 10 chair ngadhu anything 1 2 3 rendu 10 varai varisiyaga podapatirukku order of things adanude relation of things onnavathu chair 10avathu chair ஒன்று போல் அடிக்க வைக்கப்பட்டுள்ளது இது இது இருக்கு தொடர்புடைய ஒன்றாகவே எல்லாமே பார்க்கப்படுது ஸோ எனிதிங் ஸ்டேட் ஆஃப் திங்ஸ் ரிலேஷன் ஆஃப் திங்ஸ் இது அந்த ரூமுக்குள்ள போன உடனே நான் பார்க்கறேன் பெர்சியூடு பை சென்சஸ் கண்ணால் பார்க்கிறேன் அதை உணர்கிறேன் இது பிசிக்கல் ஃபேக்ட் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்ட் சொல்லப்படுது இது ஒரு வகை இத வந்து இல்லஸ்டேஷன் ஏல சொல்லிடுறாங்க சரி கண் என்ற புலனால் பார்ப்பது மட்டும்தான் நம்ம அங்க சொல்றோமான்னு கேட்டா அவங்க பெர்சிவ்டு பை த சென்சஸ் புளுராலிட்டியில சொல்லிட்டாங்க செகண்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன் வாங்க தட் ஏ மேன் ஹியர்ட் அவர் சா சம்திங் இஸ் அட்ஸ் அடுத்த வாரங்க டெவலப் பண்றாங்க பாருங்க கண்ணால் பார்த்தத ஒரு ஃபேக்ட் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் ஹியர்டு சா ரெண்டும் சேர்த்தாங்க காயால் கேட்டது பார்த்தது இது எல்லாமே ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட்டுக்குள்ளே வந்துடுறாங்க பிசிக்கல் ஃபேக்ட் அது எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்ட் மூணாவது பாருங்க தட் ஏ மேன் செட் சர்டன் வேர்ட்ஸ் இஸ் எ ஃபேக்ட் ஸோ இங்க ரெண்டு இருக்கு இங்க மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு எலமெண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு ஒருத்தர் சொல்றாரு இன்னொருத்தர் கேட்கிறார் அப்ப ஒருத்தருடைய குரல் இன்னொருத்தருக்கு காதுல கேட்குது ஸோ ரெண்டு இயக்கம் இங்க இருக்கு எலமெண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ல முக்கியமானது வந்து மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஓரலா இருக்கலாம் டாக்குமெண்ட்ரியாக இருக்கலாம் சயின்ஸா இருக்கலாம் கெஸ்டரா இருக்கலாம் எதுவாக வெர்பல் செக்ஷன் தேர்ட்டி டூ சப் கிளாஸ் ஒன்ல போய் பாருங்க வெர்பல்ங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்திருப்பாங்க ஓரல்ங்கிற வார்த்தை இருக்காது சோ உங்க ஒருத்தர் சொல்றாரு இன்னொருத்தர் கேட்கிறாரு சோ இங்க புலன்கள் பாருங்க ரெண்டு விதமாக பார்க்கப்படுது ஒன்று சொல்லுதல் கூறுதல் இன்னொன்று கேட்டல் இப்போ இரண்டையுமே சேர்த்து தான் அவங்க பிசிக்கல் ஃபேக்டர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் உள்ள கொண்டு வர்றாங்க அப்புறம் நீங்க செகண்ட் சப் கிளாஸ் எனி மென்டல் கண்டிஷன் ஆஃப் விச் எனி பர்சன் இஸ் கான்சியஸ்க்கு வந்துருங்க இல்லஸ்டேஷன் ஏ டு சி ஏ வந்து சப் கிளாஸ் ஒன்னோட உதாரணமாக எடுத்துங்க ஓகேவா போர்த் பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் சப் கிளாஸ் பார்க்கும்போது எனி மென்டல் கண்டிஷன் ஆஃப் விச் எனி பர்சன் இஸ் கான்சியஸ் விழிப்பு நிலை இருக்கும்போது எந்த ஒரு மனநிலை சம்பந்தப்பட்டதும் பிசிக்கல் ஃபேக்ட் சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்ட் அது இன்டர்னல் ஃபேக்ட் உள்ளிருந்த உணர்வு தான் அது என்னெல்லாம் சொல்றாங்க பாருங்க அதுக்கு உதாரணங்கள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு குட்வில் குட்ஃபைட் இல்வில் ஹேட்ரட் எல்லாமே வரும் ஓகே சோ ஒருத்தனுடைய மனம் சார்ந்த விஷயம் உடல் சார்ந்த விஷயம் இல்ல அது மனம் சார்ந்த விஷயம் அதுவும் எந்த மாதிரியான விஷயம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா விடிப்பு இருக்கும் பொழுது சம்பந்தப்பட்டதும் இப்ப டிங்கிற இல்லஸ்டேஷன் வாங்க that a man holds a certain opinion so ennude opinion ungala patti ennude opinion onnu irukku avladha as a certain intention 
acted in good faith or fraudulently or uses a particular word in a particular sense or is or was at a specific time conscious of the particular sensation is a fact idu ellame paathinga human psychology sambandhapatta dhaan total indian evidence act too based upon purely based upon human psychology adhula endha maatram kedaiyadhu so and the human psychology niyo rendavathu fact psychological factor romba thella thelivaga solranga human psychology la edhala kurupidranga paarenga intention good faith fraudulent particular word in a particular sense kulukuri word nu solvanga or kulu kootathukku nu or kurupetta vaarthaigal vechirupanga adu matha avangalukku puriyadhu so yaar andha vaarthai payanpaduthuna endha context la payanpaduthunaanga engada porthu adukana porul undu அதுவும் சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்ட் ஆர் வாஸ் ஸ்பெசிஃபைட் டைம் எந்த நேரத்தில் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் அது சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டில் எடுக்கப்படுது கான்சியஸ் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் சென்சேஷன் ஸோ இங்கே என்ன தேவைன்னு பாருங்க விழிப்பு நிலை இருக்கணும் அந்த விழிப்பு நிலை இருக்கும்போது எந்த ஒரு மனநிலையும் சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டாக சொல்ல முடியும் அடுத்தது இ பாருங்க இ டிஇ வந்து சப் கிளாஸ் டூக்கான எக்ஸாம்பிள் தட் ஏ மேன் ஹஸ் ஏ செகண்ட் ரெப்யூட்டேஷன் இஸ் ஏ ஃபேக்ட் சோ அவருக்கு ஒரு நன்மதிப்பு இருக்கு ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நன்மதிப்பு இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அதையும் வந்து சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டரா எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி ஃபேக்ட பத்தி சொல்றாங்க இன்னும் அடுத்தல இன்னும் கொஞ்சம் ஃபேக்ட பத்தி நம்ம அதிகமாக பார்க்கணும்னா ஃபேக்டனுடைய கிளாசிபிகேஷனை பார்க்கணும் ரெண்டு விதமான ஃபேக்டர் தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப அதையும் தாண்டி ஃபேக்டோடைய கிளாசிஃபிகேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபேக்ட் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்ட் ஆர் இன்டர்னல் ஃபேக்ட்னு பார்க்குறோம் இதையும் தாண்டி கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸுடைய கிளாசிஃபிகேஷனை பார்க்கலாம் நம்ம என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்க சார் ஓகே அவங்களுடைய <laughs> சார் குட் ஈவினிங் சார் சார் நான் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆச்சுங்க சார் ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆனால் எவிடன்ஸில் ஒரு ஒரு வேர்டுக்கும் இவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குன்றதே இன்னைக்கு தாங்க சார் தெரிஞ்சுது ரொம்ப அழகாக தெளிவாக எடுத்தீங்க சார் பட் எவிடன்ஸ் மட்டும் இல்லை எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு வந்தால் தான் சாரோட கிளாஸில் கரெக்டாக அட்டன் பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சார் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து எல்லா புக்கையும் வச்சுக்குவேன் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு வரேங்க சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்துச்சு சார் எனக்கு அந்த டைம் போனதே தெரியல ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க சார் சூப்பரா எடுக்கறீங்க ஓகே ஓகே थैंक यू थैंक यू எனக்கும் கிளாஸ் போன டைமே தெரியல இந்த சுரேஷ் சார் தான் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகி வந்து கடைசில போறோம் थैंक यू சார் थैंक यू சோ மச் சார் ஓகே ஓகே थैंक यू கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண எனக்குமே நாங்க எவிடன்ஸ் படிச்சிட்டோம்ங்கற சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரவே வராது போல இருக்கு அது வந்துரும் एग्जाम கம்ப்ளீட் முடிச்சிட்டோம் அப்படி ஒரு திருப்தி படவே முடியல சார் ஒன்ஸ் அகைன் எப்போ அட்டெண்ட் பண்ணாலும் एवरीथिंग இஸ் நியூ ஒன்லி சார் நீங்க யாரு பேசுறீங்க மாரியமாலா அருணா சார் ஆமா அருணா அருணா சார் ஓகே 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 थैंक यू थैंक यू ஓகே நான் என்ன படிச்ச திருப்பி எனக்கும் இல்லமா இன்னும் இருக்கு இன்னும் படிக்கலாம் நேரம் இல்ல அவ்வளவுதான் சார் ஐ அம் பிரகாஷ் फ्रॉम கள்ளக்குறிச்சி ஓகே சார் சொல்லுங்க சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் நான் பாதியில தான் ஜாயின் பண்ணேன் ஆக்சுவலா எனக்கு இன்டிமேஷன் வந்துச்சு வெரி குட் சார் ஏன்னா நான் இயர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பட் இருந்தாலும் பிகினர்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்துக்கும் ஆப்டா அவங்களுடைய கிளாஸ் அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற விஷயங்கள் இருக்கு நல்லா இருக்கு சார் நன்றி சார் நன்றி சார் 
அடுத்த வாரம் வந்துட்டு அவ்வளவுதானே ஓகே சார் ஓகே थैंक यू मैम थैंक यू ரெண்டு செக்ஷன்ல தரவாங்க வாங்க சார் அடுத்த வாரம் ஓகே ஒரு எஸ்ஏ எழுதிடுவாங்க ஆ क्वेश्चन வெச்சிருங்க அவ்வளவுதானே ஒரு பிரைவேட்டா நீங்க क्वेश्चन கேட்டு ஆன்சர் வாங்குங்க அவங்கள எஸ் சார் குட் மார்னிங் சார் உங்களோட கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு ஒரு ब्लडல வந்து ஒரு வைப்ரேஷனே கிடைக்குதுங்க சார் ஏன்னா ஒரு ஒரு வேட் அஃபிடவிட் அப்படினா வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தீங்க அஃபிடவிட் காக ரொம்ப थैங்க்ஸ் சார் எங்களுக்கு சரி சார் இட்ஸ் நாட் a heavy word sir but you are always rocking sir thanks a lot <laughs> thank you thank you vandana irkingala ma vandana madhubita please uh, already i have in- instructed you to prepare a question from this uh, lecture uh, you please get ready okay are you there yes sir okay sir okay ma then uh, you can get the audio of this class then you get prepare uh, Okay, sir. Okay. Th- thank you, ma'am. Thank you. Uh, sir, thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, participants. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.